ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம டிஃப்ரென்சியபிலிட்டி அப்படிங்கிற டாபிக்கை பத்தி பார்ப்போம் டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சோ டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறத இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமா பாக்கலாம் இப்ப நமக்கு வந்து ஸ்பீடு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் அது ஆக்சுவலா வந்து யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடா இருந்தா இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம் ஆனா நம்ம யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்ணுவோமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது இப்ப நம்ம ஒரு வண்டி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டுல இருந்து வெளியில எங்கேயோ போறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன என்ன ஸ்பீட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அதே ஸ்பீட்ல எண்ட்ல போய் நிப்போமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது நம்மளோட ரோடு சுச்சுவேஷனுக்கு கண்டிப்பா நடுவில் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கும் சோ வந்து நம்ம ஸ்லோ பண்ணுவோம் இல்லைனா பிரேக் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்டா போவோம் இல்லைனா ஸ்லோவா போவோம் சோ அதனால வந்து ஃபிளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி ஃபிளக்சுவேஷன் இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணி நம்மளோட ஸ்பீட என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா அதாவது இதை நம்ம என்னன்னு ஜென்ரலா சொல்லலாம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் நடக்கும் அதைதான் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி ஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிக்ஸ்ல வந்து வெலாசிட்டி அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டேக்கன் ஸோ அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் இன்டர்வல் பொறுத்து எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து வெலாசிட்டி அதே மாதிரி ஆக்சிலரேஷன் சொல்லணும்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி அதாவது அந்த வெலாசிட்டிய டைமை பொறுத்து நான் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆக்சிலரேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு என்னன்னாஷன் <laughs> இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் லாஸ்ட் வீடியோல போட்டுருந்தேன் மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ ஒரு கர்வ் வந்து கண்டினியூஸா இருந்தா கண்டிப்பா அது வந்து டிஃபரன்சியேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா சோ இதுதான் கண்டினியூட்டியோட யூசஸ் சோ நம்ம வந்து டிஃபரன்சியேட் பண்றத வந்து இந்த மாதிரி எழுதுவோம் சோ டி ஒய் பை டி எக்ஸ் அதாவது ஒய்ங்கிற பங்கனை எக்ஸ பொறுத்து நான் டிஃபரன்சியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா அது வந்து டி ஒய் பை டி எக்ஸ் இது வந்து டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆர் டிஃபரன்சியல் கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல ஒய் வந்து நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நான் கன்சிடர் பண்ணனா தென் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து அதாவது டிஃபரன்சியேட் இதோட டிஃபரன்சியேஷன் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது லிமிட் H tends to டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் சி பிளஸ் ஹெச் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் சி டிவைடட் பை ஹெச் இந்த ஃபார்முலாக்கு யூஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணலாம் அதாவது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி நிறைய ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதை லாஸ்ட் இயர் நம்ம பார்த்தோம் இப்ப அந்த ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்க நான் லிஸ்ட் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப ஒய்ங்கிறது வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய்யிங் ஒய்ங்கிறத நான் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணா ஒய் டேஷ்ன்னு எழுதலாம் இல்ல டிஒய் பை டி எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஸோ இங்க இருக்கிறதெல்லாம் ஒய் அதாவது ஃபங்க்ஷன் அதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணா என்ன வரும் அப்படிங்கறத நான் நெக்ஸ்ட் காலம்ல எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவா இருந்ததுன்னா டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணும்போது ஜீரோ ஆயிடும் கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் அதாவது நம்பர் த்ரீ ஃபைவ் எனி நம்பர் ரூட் வேல்யூஸ் எப்படி வேணா இருக்கலாம் எனி ரியல் நம்பர் அதை நான் வந்து நான் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஜீரோ ஆயிடும் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த டூங்கிற கான்ஸ்டன்ட் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் வெறும் இந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நம்ம டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ராடக்ட்ல இருந்தது அதாவது சி கான்ஸ்டன்ட் வந்து ப்ராடக்ட்ல இருந்தது அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் வெறும் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நம்ம டிஃபரன்சியேட் பண்ணுவோம் அதுதான் எழுதியிருக்கேன் சி இன்டூ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து சம்மில தெளிவா பாக்கலாம் தென் இங்க வந்து யு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வி அதாவது யுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் விங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடுவுல பிளஸோ இல்ல மைனஸோ இருக்கலாம் எது இருந்தாலுமே இதை டிஃபரன்சியேட் பண்ணா டி யூ பை டி எக்ஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டி வி பை டி எக்ஸ் ஆ இருக்கும் அதாவது இங்க என்ன வருதோ அதே மாதிரி இங்க வரும் அதாவது இங்க பிளஸ் இருந்தா இங்க பிளஸ் வரும் மைனஸ் இருந்தா மைனஸ் வரும் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து ப்ராடக்ட் ரூல்னு சொல்லுவோம் சோ யு வி யு வி ப்ராடக்ட்ல இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை வச்
So U V W abdin kerana nama ini differentiate panna. Then mandu quotient quotient rule semua. So U by V adu division lari kerana. So U by V abdin kerana nama ini perih adalah na V square. Adu kila enna ruko adu first square V square V into so ini v square ni ada dengan numerator la first v la start panengga v apre bersukongga u a differentiate panengga minus u a bersih kita v a differentiate panengga so inda mari ada dano in in the quotient rule mukjema correcta padi kano ena product rule ko percana la nama plus la panra dina la ena order la mana nama panala ana quotient rule la mande minus rukra dina la ida order la dana panano so u by v ida mande whole dash na find panra abdi na v square apre v a modal ada dengan u dash minus u into v dash அந்த மாறி நம்மப் பண்ணும் நேனும் முக்கியமானது x power n so x power n ஆருந்த n into x power n minus 1 ஆருக்கும் அதாவது மேல் degree என்ன இருக்கும் அது வந்து ஒன்று reduce ஆகும் so ஒன்று decrease ஆகும் அப்படி நம்ம நியாபோச்சிக்கலான் நம்ம differentiation படிக்கிறோம் அதனால் decrease d d இப்படி நியாபோச்சிக்கும் so, we have to try the formulas and we have to try the formulas. So, if we differentiate x, 1. Root x differentiate 1 by 2 root x. Okay. If we use this formula, we will use this formula. So, we have to use this formula. So, root x differentiate 1 by 2 root x. 1 by x differentiate minus 1 by x square. So, we have to use this formula minus 2 by x cube. e power x is e power x. So, we have to use this formula. Log x is 1 by x. E is the base. So, we have to use this formula. So, a power x is the same variable. constant, constant power வந்து variableாக இருக்கு, a power x so, a இங்குரது some variable, அதை இப்பா, for example, 2 power x, அப்பினா, அதுதான் இந்த இதுக்கு வரும் so, அதுனோட இது differentiation என்னா, a power x log a, அப்பினாம் எழுதுனும் அட்தது sin x நா, cos x, cos x நா, minus sin x, இது நல்ல பார்த்துக்கோங்க, இங்கு questionல c வந்தது, அது cல start ஆர word வந்தது, cos, cot, cosecan, இந்த மாறி questionல cல start ஆகிற word வந்தது நான் answerல வந்து minus வரும் so minus sin x so அந்த short cut நியாப் போச்சுக்கோங்க next tan x நா secant square x secant x நா secant x tan x வரும் cot x நா minus cosecant square x அதை மறி cosecant x நா minus cosecant x cot x நான் நடைய சொன்ன மறி questionல c வந்தது அப்படினா answerல minus வரும் அதை மறி inverse signal மன்றியும் நமக்கு இருக்கு so sin inverse of x இதை நான் differentiate பனா 1 by square root of 1 minus x square வரும் cos inverse வந்து சின்ன minus 1 divided by square root of 1 minus x square இங்கியும் maintain ஆகும் c வந்துது நான் negative வரும் so tan inverse அப்படிங்கும் போது 1 by 1 plus x square இங்க root இருக்காது அதை மறி cotட்டுக்கு வந்துது minus 1 by 1 plus x square cosecant inverse x அப்படினா minus 1 divided by x into square root of x square minus 1 secant square x அனா 1 divided by x into square root of x square minus 1 so இந்த மறி நம்ம் use பணி பணனும் So, முக்கியமா இங்கு differentiation அப்படினா என்னா rate of change So, அந்த வாடுக்குந்த differentiation அப்படிங்கிற meaning Full and full application அந்து physicsல இருக்கும் சம்மலா எப்படி நம்ம solve பண்ணலா அப்படிங்கிறது இங்கு mathematicsல நம்ம இங்கு பாப்போம் இந்த விடியோ உங்கள் புடுச்சுந்ததனா like பண்ணங்க, share பண்ணங்க, subscribe பண்ணங்க, மறக்காம் bell icon click பண்ணங்க